ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മുതലപ്പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അഞ്ചുതങ്ങ റോഡിലാണ് അഞ്ചുതങ്ങ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 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 കിലോമീറ്ററോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുതലപ്പള്ളി എത്താം ആ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കടൽ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കിലോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മുതലപ്പള്ളി എത്തുന്നതാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ നിന്ന് പോകണം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മുതലപ്പള്ളിയിലോട്ട് പോകാം നമ്മളിപ്പം മുതലപ്പള്ളി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ കാരണം അറിഞ്ഞത് ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ എന്ന അവധിയാണ് ഇന്ന് വേറെ കച്ചവടമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വണ്ടികളെല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ടിങ്ങനെ കാണാം ഇത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന വണ്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് മുതലപ്പൊഴി പൊഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കായലും കടലും കൂടെ ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഇപ്പം എന്താ നമുക്ക് കാണാം ബോട്ടുകളൊക്കെ ചേർത്ത് ചേർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കായലും കടലും കൂടെ ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂണ്ടക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചൂണ്ടക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന അഞ്ചുതെങ്ങ് കടലാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കായലാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കായൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് കായൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചുതെങ്ങ് കായൽ എന്ന് പറയും കടിനംകുളം കായൽ എന്ന് പറയും സാഗരമാകാം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലിയ ബോട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആവറായി ഏകദേശം നാല് മണി അടുപ്പിച്ച് ആവറായതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂണ്ടിടുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വന്നായിരിക്കും ചൂണ്ടിടുന്ന ആൾക്കാരുടെ വലിയ ചൂണ്ടയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചൂണ്ടിടുന്നവരുണ്ട് ഈ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും വരുന്നതാണ് ഇവിടെ മീൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിടാൻ വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുതലപ്പൊഴി ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൂടെ നടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിലോട്ട് കയറാം ഇവിടേക്ക് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബീച്ചിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവിടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് മാസ്കാണിത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും മാസ്കൊന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് കേസസ് ഇപ്പോൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും മാക്സിമം സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യണം മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പലരും പാലിക്കാത്തതായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് ശരിയായി ബീച്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നും ബീച്ചൊന്നും തോന്നത്തില്ല ഇതൊരു മരുഭൂമിയാണൊക്കെ തോന്നിക്കുകയാണ് മണൽ കുമാരങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്
ഇവിടെ പോർട്ടിലേക്ക് അദാനി പോർട്ടിലേക്ക് കല്ല് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷിപ്പ് പോലെ അടുക്കാനായിട്ടൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത മണ്ണാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഈ പൊഴിയുടെ കടൽ പൊഴി പൊഴിയുടെ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് പൊഴി ഇതിലെ കൂടെയാണ് ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലേക്ക് ബോട്ടുകൾ കടലിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഇത് നേരെ ഒരു നമ്മൾ വന്ന പാലമൊക്കെ ഈ പൊഴിക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് പാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഇവിടെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തും ഇവിടെ ഈ പൊഴിയിലിരുന്നിട്ട് ചൂണ്ടയിടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഫാമിലീസൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതോടു കൂടിയാണ് ആരും വരാത്തത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാലത്ത് നിന്നുള്ളൊരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് അത് ഈ പാലത്തിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗണും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇത് കാരണം ആരും പുറത്തിറങ്ങാറില്ലല്ലോ 